திருக்குறானில் அறிவியல் சான்றுகள் சூரியன் அதற்குரிய இடத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது இது அறிந்தவனாகிய மிகைத்தவனுடைய ஏற்பாடாகும் திருக்குறான் முப்பத்து ஆறாவது அத்தியாயம் முப்பத்தி எட்டாவது வசனம் எனக்கு <laughs> 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 புல்புல் சுலைமான் கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து நான் உங்களை கூப்பிட்டுக்கிறேன் நீங்கள் அவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க அசலாமலைக்கும் பாப்பா தம்பி இங்கே வந்து பாருங்கோ நம்ம முன்னோர்கள் எப்படி தவி விளையாடுறாங்கன்னு பாருங்கோ அறிவியல்ரு <laughs> 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 பாரு <laughs> 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 நானூத்தம்பது <laughs> அதுக்கப்புறம் ஒன்றரை கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி ராமா பிட்டகாஸ்ங்கிற நான்கு கால்கள் உள்ள நமக்கு தாத்தாக்கள் எல்லாம் தாத்தா தோன்றினாங்கோ ஒரு கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஹோமோரெக்ஸ் என்ற ரெண்டு கால் பரிணாம மனிதன் தோன்றினா முன்னாடிப்பாலம் <laughs> நாளைக்கு <laughs> 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 அறிவியலும் <laughs> ஒரு 
அக்கா நீங்க பூமி உருவானது சொல்லும் போது அறுநூத்தி ஐம்பது கோடி ஆண்டுக்கு முன்னால புகை போல தூசி படலை இருந்துச்சுன்னு சொன்னீங்க அண்ட சராசரத்தை எப்படி படைச்சான்னு தனது இறுதி தூதர் முகமது நபி சலல்லாக அலை வசலம் அவர்களுக்கு திருக்குறள் அல்லா நாப்பத்தோராவது அத்தியாயம் பதினோராவது வசனத்துல சொல்லும் போது வானம் புகையாக இருந்த போது அதை நாடினான் அப்படின்னு பூமிய படைச்சத சொல்லி காட்டுறான் தம்பி நான் ஒண்ணு சொன்ன கவுச்சுக்க கூடாது முகமது நபி அவங்க தான் படிச்சு புத்தகத்துல இருந்து இதை சொல்லிருக்கலாமே அக்கா ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுக்கு முன்னாடி அல்லாஹ் மனித இனத்திற்காக தனது இறுதி தூதர் முகமது நபி சல்லல்லாக அழைக்கு வசனத்தை தேர்வு செஞ்சான் அவருக்கு எழுத படிக்க தெரியாது நீ சொன்னது கேக்க ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு இதுக்கே ஆச்சரியப்படுறீங்க நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாக அலே சொல்லமா அந்த காலத்துல உலகத்துல எந்த மனிதரும் அறிந்திராத அறிவியல் உண்மைகளை படைச்ச அல்லாக மட்டுமே அறிந்த அறிவியல் சான்றுகள் பல திருக்குறான்ல இருக்கு அக்கா இன்னைக்கு விஞ்ஞானிகள் தூசி படலம் புகை மூட்டம் போல் இருந்து பூமி மற்றும் இதர கோள்கள் உருவானதுன்னு சொல்றாங்க அது அல்லாஹ் ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி திருக்குறான்ல நாப்பத்தி ஓராவது அத்தியாயம் பதினோராவது வசனத்துல சொல்லி காட்டுறான் அதுல அடுத்த வசனத்துல இரண்டு நாட்களில் ஏழு வானங்களை அமைத்தான் ஒவ்வொரு வானத்திலும் அதற்குரிய கட்டளையை அறிவித்தான் கீழ்வானத்தை விளக்குகளால் அலங்கரித்தோம் அவற்றை பாதுகாக்கப்பட்டதாக ஆக்கினோம் இது அறிந்தவனாகிய மிகைத்தவனின் ஏற்பாடாகும் இவங்க சொல்றத பார்த்தா திருக்குறான்ல இருப்பது சாதாரண விஷயமா தெரியல திருக்குறான் ஆய்வு செய்து பாக்கலாமா வாசனம் <laughs> இருக்கா <laughs> 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 அக்கா திருக்குறள் முப்பத்தி எட்டாவது அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்துல அல்லா இதன் வசனங்களை அவர்கள் சிந்திப்பதற்காகவும் அறிவுடையோர் படிப்பினை பெறுவதற்காகவும் உமக்கு அருளினோம் என்று சொல்லி காட்டுறான் அதனால நீங்க திருக்குறான தாராளமா ஆய்வு செய்யலாம் அசலாம் வலைக்கும் தம்பி பொல்புல் ரெண்டு பேரும் வாங்க போவோம் அவங்க ஆய்வுக்கான பணியை செய்யட்டும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க அங்குள் நீங்க போங்கோ நாங்க பொல்புல் சுலைமான வச்சுதான் எங்க ஆய்வு பணிய ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா செஞ்சிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் பார்க்கின்ற தூண்களின்றி பானங்களை அல்லாகவே உயர்த்தினான் பின்னர் அர்ஷின் மீது அமர்ந்தான் சூரியனையும் சந்திரனையும் தன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கிறான் ஒவ்வொன்றும் குறிப்பிட்ட தவணை வரை ஓடுகின்றன காரியத்தை அவனே நிர்வகிக்கிறான் உங்கள் இறைவனின் சந்திப்பை நீங்கள் உறுதியாக நம்புவதற்காக சான்றுகளை அவன் தெளிவுபடுத்துகிறான் திருக்குறான் பதிமூன்றாவது அத்தியாயம் இரண்டாவது வசனம் திருக்குறானில் அறிவியல் சான்றுகள் இன்ஷா அல்லா தொடரும் 